我叫刘明科，现在是北京的一名职业律师。我是二零一八年加入这个律所，从事律师工作的。嗯，我觉得我的成长过程还是挺普通的，但是同时作为一个北京的城市里面的孩子，还是确实是有一些特权的。成长过程还是挺顺利的，然后也没有遇到什么太多的挫折。我大学。就是学的法律专业，我选择法律专业呢，有一部分原因是因为我确实是觉得这是一项，嗯、呃，能够为社会、为一些普通人能够做一些切切实实的事情的工作。说起来就有点年代感。我上高中的时候呢，看过《近距离看美国》，琳达《近距离看美国》这是好几本书，它基本上是一种科普文章的方式，然后来讲这些美国的一些民主呀、法治呀，然后其实也涉及到一些宪政的内容。然后这些书呢，就就像它名字一样，近距离看美国，就是你好像能够从一些非常小的切入点，然后来来了解现在民主国家它背后的一些文化。当然，我也知道中国它跟美国是不一样的，但是我觉得呢，其实这个法治的理想，以及对于这个。就是说往大了说，就是公平正义的追求。我觉得，即使是在中国，也是有一定的可以实现空间的。法律就是一个很重要的手段，这就是我的启蒙。我第一份工作呢，就是在一个做 LGBT 权益倡导的 NGO 里面工作。然后我在里面工作的内容呢，主要是在法律倡导方面。我开始在这个 NGO 工作的时候，也并不是说一上去就是。我要求职，我要做一个全职的。我实际上是从实习开始的，我只是想说，我有这么一个在这样的组织当中工作的想法，我想体验一下。然后我去了之后呢，我就发现，嗯、呃，就是很出乎我的意料，因为我发现这个组织呢，它实际上已经做了很多的事情，就是我以前并不知道有人在做这些事情，然后也做成了一些事情。他在零九年的时候就开始做一个。性少数女性群体遭受家庭暴力的调查，这个调查他既发了问卷，然后也做了访谈，就是对于性少数女性遭受家庭暴力，然后有有来自原生家庭的暴力，有来自自己伴侣的暴力，通过这些数据，他们在一定程度上参与到了这个中国的反家暴法的立法过程当中，当然不是直接的，但是呢，这些数据，然后他们的这些调查和研究。还是给反家暴法的立法提供了一些这个来自多元性别社群的声音的。其实反家暴法是中国第一部自下而上推动的立法。自下而上的意思呢，就是说一般的我们的立法都是国家层面的组织、机关，然后他们有一个立法的提案、提议，然后呢去进行这个推动这个立法。但是反家暴法呢，它恰恰是由一些。民间组织、一些从事反家暴工作的专家，然后专业人士，绝大多数人都没有什么在党政机关里面的职务。他们呢，就是认为这个家庭暴力的这个现象是非常严重，而且是非常需要通过立法来解决的一个问题。所以呢，他们就一直在以这些民间的身份来推动这个立法。当然，他们推推推，最后是肯定是要走这个正式的立法程序嘛，就从全国人大这边走这个立法程序。但是在这个过程当中呢，我所在那家 NGO， 它就是通过这种做这个调查，然后发现在这个多元性别群体当中也，也当然也存在，就我们知道存在，但是你得有证据，对你通过做研究做调查，发现了确实有这样的呃存在。所以在最终，二零一六年反家暴法通过并且实施的时候，其实是有一条，就是第三十七条，他说的是，非家庭成员以外共同生活的人可以参照适用本法，也就是说，家庭成员以外共同生活的人，也可以参照适用本法。那至于说这个共同生活的人能不能够包括，比如说我的同性伴侣，法律是留下了这样一个解释的空间的，让我。印象非常深刻，所以呢，也也有一些其他的因素吧。反正我最终呢，就从一个实习生变成了一个兼职，然后我就全职在那儿工作了。因为也参与到了一些具体的案例当中，呃，然后在这些案件当中呢，我就发现这个律师能够在这些案件当中起到一个挺重要的作用。然后正好呢，我也是这个法学专业的，我本来也是
一直是想通过法律来能够对这个社会进行一些改变的。所以呢，我在一八年的时候进入了现在我在的这个律所，但是呢，我从来也没有离开，呃，跟多元性别相关的这些工作。我作为一个律师之后呢，他。我觉得从某种程度上，反而更让我更方便，我能够直接的参与，以及直接的代理一些跟多元性别相关的案件。到目前为止，让我印象最深刻的这个案件呢，就是二零二一年的时候呢，有一个小孩在学校组织的一个叫做“真人图书馆”的活动当中，他即兴的上台发表了。很短的一段这个称同志反歧视的言论，然后呢，他就被学校强行的劝退了。啊、呃，当时呢，他是在这个学校上高二，然后只有十七岁。当时学校给他劝退的时候呢，实际上是采用这种我认为是一种威逼利诱的方式。一方面呢，跟他说，如果你不自行退学，我们就会开除你。第二个呢，是说你自行退学之后。我作为学校，我可以帮你去找一些能够接受你转学的学校。学校劝退的理由呢，实际上就是跟他发表的这个言论直接相关的，并且呢，学校他还补充认为呢，这个当事人这个小孩他学的专业是一个幼师专业，学校认为呢，一个同性恋以后从事幼师这个职业，还对这个小孩有不良的影响。啊，这个就是学校。实际上，我觉得他从两个方面都歧视了这个同性恋群体。一方面呢，他是认为你作为同性恋，你就不能够当某些特定的职业，比如说幼师。然后另一方面呢，他是认为你在一个公开场合发表这种其实支持同性恋群体平等权益的这种言论，是一种不好的行为。这两个我认为都是站不住脚的。之后呢？学校当然也没有履行学校当时对他承诺，就帮助他转学，这些学校都没有做，反而呢，这孩子就失学了。失学之后又过了一年，他就等于是新的学期开学了，他仍然没有学上的时候，他去医院确诊了这个重度抑郁，然后焦虑的这种情况，然后呢，他最终受不了，他就把这些情况在网上曝光。然后就有相关的这个社群的人看到了之后呢，就联系到了我们，有几个在北京的友善律师，我们就介入了这个案件。所以这个事件发生在二零一九年底，然后我们是在二一年初介入的。我们通过对他这个案件的分析，我们就认为学校的行为呢，它实际上有两个违法的地方，因为学校它这个。行为是对同性恋群体的歧视呢，也是其实也是对他个人的歧视。那么我们就提起一个一般人格权纠纷的民事诉讼。第二个案子呢，我们是针对学校他的劝退行为。法律上面退学指的是这个学生他自愿退学，啊、嗯，那其实自愿退学并不是一个侵权行为，但是呢，如果是变相的强制的退学。它实际上是一种变相的开除。那开除，它实际上是学校对学生的一种处分，而且是一种最严重的处分，是直接影响到这个学生受教育权的一种处分。那么这个在法律上面，学生是可以告学校的。所以呢，在2021年的4月份，我们就分别就这同一个案件的这个两个行为，这个两个诉讼，我们向有关的基层法院提交了材料。然后法院也已经确认签收，但是呢，迟迟没有立案的消息。正常情况下，一个司法的程序，呃，虽然它慢，但是呢，距离你把立案的材料提交给法院到能够正式立案，呃，两到四个月，怎么着也应该可以有了，应该已经立上了。但是呢，这个案件直到十月份还是没有消息。而在这中间呢，我们是多次联系法院，法院一直都是承认说收到了这个立案材料，但是呢，他们就是就是没有正式立案。2021年10月份的时候，我们就采取了两个行动，这两个行动呢都是根据法律，我们是向同级的人民检察院提起了一个立案监督申请。在中国呢，检察院他。
跟法院的一个关系是，检察院他可以去监督法院的一些行为。现在实行的是立案登记制，也就是说，我只要收到了你的立案材料，在形式上符合法律有关立案的规定，他就应当是进行立案的。如果不立案，那么法院你也应当做出一个不立案的裁定，来列明你不立案的理由。不予受理的这个裁定呢，也是可以正常上诉的。这是一个能够保证当事人，我们叫做程序权利也好，或者说诉讼诉权也好的这么一个方式。但是这个法院在长达半年的时间里面，他既不立案，又不做不立案的裁定，他这其实是违反法律的明确规定的。我们是可以就这个法院的行为向同级人民检察院提请立案监督，那么我们就向这个检察院提了这个立案监督。但是，也没有结果。就是检察院他收下了我们的这个材料，但是从来没有给过我们任何反馈。这个案件不是起了两个诉讼吗？另外一个是针对这个学校，他我们认为实际上是一个变相开除这个学生的行为。这个案件呢，它不是民事诉讼，它是一个行政诉讼。那对于行政诉讼，也有一个类似的规定。它的规定是说，如果说这个法院。对于一个行政诉讼，他在规定时间内既不立案，又不做出不立案裁定的话，我们是可以直接向这个法院的上级法院起诉的。这个在法律上面叫做飞跃起诉。那么我们呢，也是根据这个法律的规定，重新做了起诉材料，然后直接来到了这个基层法院的上级法院，就是一个中院，去向这个中院起诉。我我们这次是现场去的。在这个现场，中院的这个立案的立案庭的法官，他看了我们这个材料，直接把材料给我们退了回来，坚决不收，甚至连退回材料的这种这么这么一个书面的文件都没有。尝试的这两次程序上面的救济，都无疾而终。事实上，我们认为这个案件，一个是关于他受到了歧视，受到了这个不公平的待遇。那另外一个，我觉得其实更更关涉到民生问题的，就是他他确实没学上了呀。他明明是一个高二的学生，那那那就这么一来，他就再也没有办法上学了吗？他现在已经二十二了，因为他高中没有上完，然后也没有办法转学，他就没有上完高中，他仍然是个初中学历，所以他现在找工作呀，他的这个生活呀，也都不是很顺利。嗯，对，我们在今年。还去跟这个法院的法官做过沟通，但是，呃，沟通下来，我们的感觉就是，法院已经打定主意不会给我们立案。当然，我们一直也想不通的一个问题是，就是这个案件它到底有什么不能够通过正常的一个合法的司法途径来解决的呢？就是其实我们。包括当事人他自己，他也是跟我们律师想法是一致的，就是不管这个案件我们最后是输是赢，你总要给我们一个说理的平台。我们虽然说我们作为原告提出了这个我们的诉求和我们的理由，但是我们并不是说法院你一定要支持我。但是如果你连案子都不给我们立，都没有一个双方我说我的道理，你说你的道理的这样一个平台。那么，这种对一个人程序权利、诉权的这么一个一一种侵犯，我觉得其实是更严重的一种对于权利的侵犯。说实话，他当时就发生这个事情的时候，他十七岁，现在他二十二，已经过了五年了。他当时是一个未成年人，他现在呢，这个受教育的权利，我觉得在中国，在现在。你一个年轻人，如果你只是一个初中的学历，你确实是在生存上面都很困难呀、啊。这个孩子他面临的一个现实的困境，嗯，我也不知道是因为什么原因，就没有办法给他一个说法。这个是让我一直心里就是确实记着这个案件，就是虽然我觉得立案立案可能无望，但是我一直会想着这个案件。从事 LGBT 维权的这个工作，其实通常大部分都是失败的吧？嗯。然后你怎么去应对自己失败的这个心态？法律可能
，不是最重要的。最重要的其实是整个社会的看法。如果说你整个社会对于这个群体、对于这些事情的看法能够真的改变，然后能够真的积极正面的来看这些事情，然后以及这个群体的话，你你要改变法律，实际上是很简单的。你说的改变是什么样的？我觉得社会对这个群体的看法，一方面呢是很多的刻板印象，有很多的这个猎奇的心理，然后这些都是建立在对这个群体并不真正了解，对这个群体的议题并不真正了解的情况下，他们所有的一一些看法。你去真的了解这个群体，它到底面临一个什么情况，而不是说自己去在那儿臆测的话，那这个其实是改变这个态度的第一步。法律它很多时候呢，它反映的是这个社会对某个问题的看法，它的它是一个法律，其实是这个社会最低程度的共识。中国现在的法律对于多元性别群体的态度，我个人的总结是，它是比较漠视。中国的法律没有歧，绝对没有歧视多元性别群体的这个内容，但是也没有特别保障多元性别群体的内容。它是一种看不到这个群体的态度，这个态度实际上跟社会大众的态度是吻合的，因为社会大众，我我个人的感觉也是，就不太想提到这个这个群体，就这个事情跟我无关。我们能做的，不管是律师也好，还是这个当事人也好，实际上就是一个一个的去做这些案件，因为如果你不做的话呢，嗯，这个群体就更加的不可见，你这个群体所遇到的这些问题也就更加的不可见。我觉得对于多元性别群体来说，在中国有一个很大的问题，就是不可见性嘛，就是我们为什么要讲现身啊？我们为什么要讲出柜啊？其实就是为了能够让身边的人，然后让社会看到这个群体。大多数人也是普通人，然后有一些奇奇怪怪的人呢，他也是一些多元的存在，也是我们这个社会应当包容和接纳的。只要你没有去伤害其他的人，那这都没有什么问题。可见性是非常重要的。那么，我们这个群体在社会当中会不会遇到一些歧视、一些暴力、一些不公平的对待？其实当然有。我们我们都知道，就是身边会有这样的故事。但是，为什么我们在网上看到一些，呃，这个群体以外的人的发言，他们就是说啊，这个中国社会哪里歧视同性恋了呢？确实，中国社会也没有什么法律是真的歧视同性恋的。没有什么政策是真的歧视这个多元性别群体的，但是这些现象发生，如果我们不走程序，没有媒体来报道来关注，那么社会就是不知道。那么这些立法、执法、司法这些政府机关，他们就是看不到这样的现象。当我们遇到权利被侵犯的时候，我们去勇敢的维权，我们可以模糊自己的身份，但是你要把这个事情。展现在程序和社会公众面前，所以才会慢慢的、慢慢的从量变到质变。这种从量变到质变是非常重要的，也是可行的。当时我在这个 NGO 还是在做实习生、在做兼职和全职工作的时候，我就参与到了一个案件当中，就是 C 先生那边这个案件。这个案件呢，它事实上就在某种程度上证明了个案的维权能够促成一个实际的改变。那 C 先生他是一位跨性别男性，他在这个贵阳找工作的时候，他本来已经找到了一份体检中心销售的工作，然后他的工作表现也非常好，也得到了同事们的认可。但是就在他要正式办理入职的时候，这个公司的 HR 看到了他的身份证，当时仍然写的是女，然后与他的这个个人形象，这个非常阳刚的一个跨性别男性的表达不符。那么这个 HR 就认为 C 先生。他是他的所谓的形象不健康有问题，然后就拒绝录用他。呃 ，C 先生就先后的提起了一个劳动争议纠纷和一个一般人格权纠纷，要求认定这个用人单位对他不予录用的行为是一种歧视。听说这个案件之后呢，我觉得这个第一，它确实是一个非常典型的就业歧视的情况。嗯，就是这个 HR 他是直接因为 C 先生的跨性别的身份和他的这个性别表达的这个形象。来决定不给他这份工作，这是一个非常典型的就业歧视。当时我参与到这个案件的时候呢，这个案件已经启动了，呃，已经有很多的人，法律的专家学者到这个专业的律师，都已经帮助 C 先生在推动这个案件。呃，那么我知道参与到这个案件当中的呃法律专家，中国政法大学刘晓楠老师，他
它实际上是一直在推动一个叫做反就业歧视法专家建议稿的这么一个法律。那这个法律呢，一直就是把这个性取向、性别认同和性别表达，希望能够正式的纳入法律禁止歧视的事由。列举的这些明确的事由当中去的，小南老师看到，呃 ，C 先生这个案件，他正好是一个非常典型的针对 C 先生这个跨性别身份的一个歧视。那么这样的一个具体的个案，实际上是能够佐证这个反就业歧视法专家建议稿当中的这些立法的合理性。他们的这种推动方式，实际上跟当年的这个反家暴法是有一定相似性的。也是作为民间的这些人，他们想要自下而上的来推动这样一个立法。四月十一日上午，国内首例跨性别就业歧视维权劳动仲裁案件在贵阳开庭。跨性别者 C 先生在贵阳一体检公司工作，但该机构因其穿着打扮太过于男性化而对其解雇。C 先生向贵阳云岩区仲裁委申请劳动仲裁，要求认定该体检公司有歧视行为，并进行赔礼道歉。相关专家表示，跨性别者就业难较为常见，即使入职也难免遭受骚扰。而像此次这样能站在法庭上公开维权的跨性别者非常少见。所以，其实我们想通过这个案件哈、啊，嗯、呃，唤醒更多的人，尤其是企业啊，他能够改变一些传统观念啊，能有更多的包容和尊重。我也想通过这个案子告诉你所有身边社区里的朋友。其实是可以通过法律途径来维护自己权益的。然后我们正好现在推动这个就业歧视就是我们要知道，我们要做的一个工作是一个长期的工作，并不是要一蹴而就的。一两个案件，即使你赢了，也不代表着就是能够马上有什么改变。实际上，这是一个非常漫长的过程。虽然现在来看呢，整个社会的大环境可能不是很好，在我们具体工作当中呢，这个司法程序当中，我们也遇到了一些困难。但是，我认为这些。还是暂时的。我认为，我作为一个律师，我的职业生涯一定会比这个坏的大环境更长。